வணங்க மக்களே நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு எது முக கமெண்ட்ரினா உங்கள் ஹோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் அண்ட் மன் அந்த வாஷ் பற்றி தான் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்பாய்லர் வார்னிங் அதாவது நான் எந்த கதையும் கேட்க மாட்டேன் எந்த போஸ்ட் கிட்ட சீனும் பார்க்க மாட்டேன் நான் டேரெக்டாக படத்தை பார்த்து கற்றுக்கிறேன் நான் அப்படி சொல்கிறவங்க இந்த வீடியோ அப்ரப்டாக கட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்கேப் ஆகிடுங்க ஏன்னா இதில் வந்துட்டு நான் நிறைய ஸ்பாய்லர்ஸ் வந்துட்டு அண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்னும் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பாய்லை பற்றி மதிக்கலாம் அர்த்தம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ ஸோ எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஹேண்ட் மேன் அந்த வாஷ் படம் வந்து ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஜூலை ஃபைவை வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பட் இந்தியாவில் வந்து எதுக்கு அதை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல மேபி அந்த போர்ட் இஷ்யூஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா டப்பிங் அண்ட் இந்த ஒரிஜினல் படம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா இருக்கலாம் இல்லைனா டப்பிங் இஷ்யூஸ் அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருக்கலாம் ஸோ என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில நம்மளுக்கு வந்து ஜூலை தேர்ட்டின் வருது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் வீக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் வீக் வந்து கழிச்சு தான் வருது ஸோ இதனால் என்ன பெரிய இஷ்யூஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி கதை எல்லாருமே ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸ்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கதை வந்து ஆல்ரெடி வந்துருச்சு படமே வந்துருச்சு ஸோ அதனால் கதையும் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் வந்து ஒன்று ரெண்டு சீன் வந்து ஆன்லைன்லேயே விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் ஆல்ரெடி அதை பார்த்துட்டாங்க ஸோ பார்த்துட்டு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்புறம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தவங்களுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்பாய்லர் வாரிங் திருப்பி நான் போடுறேன் ஸோ படத்திலேயே நான் பார்த்துக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோ கட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே யூ ஆர் ஸ்டில் தர் அதனால் வந்துட்டு இப்போ நான் பேச ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ போஸ்ட் கிரெடிட் சீனில் வந்து என்ன காமிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே அந்த கதை தெரிலனால எனக்கும் அந்த கதை தெரில ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாஸ்ப் வந்து திரும்பி வந்துட்டாங்க அதாவது பழைய வாஸ்ப் வந்து திரும்பி ஜானட் வந்து திரும்பி வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஹேங் பேம் அந்த பழைய வாஸ்ப் அண்டு இந்த புது வாஸ்ப் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மொட்டை மண்ணில் ஒரு வேனில் நிற்கிறாங்க ஸோ அந்த வேனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் டன்னல்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த குவாண்டம் டன்னல் வந்து நம்ம ஹேங் பேம் வந்து இப்போ புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக குவாண்டம் நம்மளுக்குள்ள உள்ளே போயிட்டு வெளில வரலாம் ஸோ இதுதான் அந்த புது டெக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அவன் ஜஸ்ட் ஃபோரில் இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்படுற புது டெக்காக இதுவாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஹேண்ட் மேன் வந்து இந்த குவாண்டம் டனல் யூஸ் பண்ணி குவாண்டம் டனல் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணி அவர் உள்ளே போய் இந்த மாதிரி குவாண்டம் எனர்ஜியை வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு ஒரு பாட்டிலில் ஸோ அந்த குவாண்டம் எனர்ஜி என்ன பண்ணும் என்ன இதுன்னு யாருக்குமே தெரியல எனக்கும் தான் தெரியல ஸோ என்ன இன்னும் படத்தை பார்க்கணும் படம் பார்த்தா தான் வந்து கிளியராக புரியும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம கூட இருக்க அந்த ஜானலும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம குவாண்டம் எனர்ஜி நீங்கள் பார்த்து எடுக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் டைம் வார்ப் செய்யப்படுவீங்கன்னு ஸோ டைம் வார்ப்னால் ஜென்ரலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைம் ஜம்ப் பண்ணுறது ஸோ குவாண்டம் எனர்ஜி நீங்கள் எடுத்தோன்னே நிறைய பேர் வந்து டைம் ஜம்ப் பண்ண பண்ணுவாங்க ஸோ பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் மாதிரி ஸோ சில பேருக்கு வயசு ஆகிடும் சில பேர் வந்து வயசு கம்மியாகிடும் சில பேர் வந்து பாஸ்டிக் போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ மேபி இது வந்துட்டு நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் ஃபோரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா படத்தே பகல ஸோ தீரி எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஆன் மேனை வந்துட்டு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா வெளியில் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெளியில் வர ட்ரை பண்ணும்போது ஃபைவ் டூ ஒன் வந்து கவுண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம புது வாஸ்ப் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ கவுண்ட் பண்ணும்போது அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன் மேன் வந்து ஏ ஃபன்னி கேஸ் ரொம்ப என்ன வச்சு காமெடி பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன் மேன் வந்து திருப்பி திருப்பி கூப்பிட்றாங்க வாஷ்ப் வாஷ்ப் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் காமிக்கிறாங்க நிறைய டஸ்ட்டு பரகுது என்ன டஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்ம எல்லோரும் வந்துட்டு இறந்தாங்களே அப்போ அவங்களால நமக்கு அந்த சொடகு போட்ட அப்புறம் எல்லாம் டஸ்ட்டாக மாட்டாங்களே அதே டஸ்ட் வந்து பரகுது ஸோ மூணு பேரும் ஸோ இந்த மூணு பேரும் வந்துட்டு வேனிஷ் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரேடியோ வந்துட்டு கீழே தோங்குற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட வந்து கட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் மேன் அந்த வாஸ்ப் வில் ரிட்டர்ன் அப்படி சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன் மேன் அந்த வாஸ்ப் திரும்பி வருவாங்களான்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக எல்லாருக்கும் திரும்பி வருவாங்கன்னு தானே பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி கேட்குற மாதிரி இருக்கனால ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு கேள்விக்குறிக்கு உண்டாகுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்ப் வந்து மறைஞ்சிடாங்க அதே மாதிரி நம்ம 